。霸总顾夜辰听信了恶毒女配钟情的栽赃，准备让女主角魏诗琪给钟情换身，但他没想到的是，顾总，少夫人她大出血，孩子跟大人都没能保住。女主角早就做好了离开的准备。她怀孕了，怎么都告诉我了？少夫人不让我们说，她怎么能死呢？说话呀！她怎么能死呢？心如死灰的顾夜辰来到他和魏诗琪定情的地方，准备追随那个他深爱的女人而去。然而，原本应该死去的女人。竟完好的出现在他面前，而且身边竟还站着他最好的兄弟。顾夜辰暗暗发誓，无论付出什么代价，他一定会夺回那个女人的心。嗯、这样够狗血了。喂，雷同老师，追起火葬场反响火爆，订阅量涨了一万，再接再厉，更十张，咱们就能上总榜了。不行了，不行了，我都通宵五天了，再更下去，我人要没了。哎，年轻人，熬几天夜没事儿啊。我好像有事。不帅哥，我该不会是在做梦吧？不错，不是做梦，这是黑无常来索命了。不行，我稿子还没写完呢。走吧，时间快到了。我是不会跟你走的。被他抓到就要去见上帝了。你也是刚死的人，你知道怎么出去吗？神经！哎，大家都是死人，互帮互助。我警告你啊，再跟着我，我就要报警了。报警、啊？喂，你要跑到什么时候啊？嗯阴间也是不容易，这么小就出来打工。任务者可能穿越过来的时候撞坏了脑子，麻烦死了。任务？我都死了还要打工啊？你们阴间一点也不讲人性，还让我穿越？穿什么？穿越？我我没死啊！你没死，这里是小说世界，我是小说管理局的工作人员。你因角色怨气被拉入书中，需要完成指定任务才能回到现实世界。我懂我懂，最近很流行这个。那我是要首次渣男，还是你陪你洗？都不是。这本书你很熟悉，就是你自己写的《土味霸总玛丽苏小说》，男主角顾夜辰，花荣是第一富豪，你的未婚夫。未婚夫？那我是第一章就出场，一句话就下线的炮灰未婚妻，出季。没错，顾夜辰在订婚宴上被神秘人下药，药物发作，他无法自控。恰好被打工的女主角魏诗琪遇见，善良的女主不忍心男主受苦，于是……哎，行了行了行了，后面的事情我知道，不能再说了，那已经是付费情节了。所以你拉我进来究竟要干嘛？初季订婚当夜惨遭抛弃，从此对异性过敏，含恨而终。管理局决定由你这个罪魁祸首来完成炮灰夙愿，你的任务就是在这个世界上谈恋爱。等等。我在这里有吃有喝，有爹有妈，不谈恋爱，不就可以一直留在这儿了吗？完成哪门子任务啊？嘿，疯了！这
是什么酒店啊？这该怎么出去？哎，那请问出口怎么走啊？前面右转就到了。谢谢啊。顾总，到。小爱，我在。这酒店怎么能允许人乱跑呢？老黑，好的，顾总。娇般的夏和弦，还有这看垃圾一样的眼神，真是又帅又能装，简直就是八股招的现实啊！小爱，我在。这位应该是我的粉丝，给他一张签名照，让他赶紧走。我马上要订婚了，不能跟别的女人有接触。顾总，这是你未婚妻初季。哎，可惜了这么好的一个帅哥，我却不能有任何世俗的欲望。订婚宴在那边，你跑哪儿去啊？我要逃婚，逃逃婚，放开我！这不就是古早玛丽苏里面的见面必摔倒，摔倒必接吻？不要，我是绝对不会谈恋爱的。这不就是古早玛丽苏里面的见面必摔倒，摔倒必接吻？不要，我是绝对不会谈恋爱。需要一张，我不准我的女人出事。完了，我得赶紧去买。四，小季，你醒了，你觉得身体怎么样啊？有哪里不舒服吗？这是我家。妈，傻孩子，妈都不认识了。没事啊。等你身体恢复好了，咱把这婚重定。不行，我不结婚，必须先解决顾夜辰，后面还有三个麻烦呢。你的任务就是在这个世界上谈恋爱，但男主注定是女主的，我是作者也没办法。没办法，你也得想出办法来。你怎么还变女孩了？这里可是小说世界，我们作为工作人员，身份本来就是百变的。总之，你的任务就是谈恋爱。管理局为你准备了四个恋爱对象，小说男主角顾夜辰，顾氏集团总裁，你的易攻略对象一号，顾氏集团首席设计师陆行止，默默守护在女主身边的男二，你的易攻略对象二号，恶毒女配钟情的弟弟，万人迷中意，易攻略对象三号，青梅竹马江恒，易攻略对象四号。只要你和恋爱对象真心说出我爱你，就可以回到现实世界。任务时间三个月。退婚的话，顾夜辰就算解决了吧？您这么贸然过来，万一楚小姐不想见到您怎么办？你的意思是，这个世界上还有不想嫁给我的女人？她宁愿撞墙也不愿意娶你。啊，一定是因为太喜欢您，觉得您是天神下凡，不可亵渎。他都绿了，既然我答应了订婚，她就是我顾夜辰的女人，我一定会对她负责。是是是，这礼物我亲手给她，好让她安心。好的，顾总。你们是不知道，顾夜辰的人设又阴暗又腹黑，跟咱不合适。这样，我阴暗、腹黑，怎么会呢，顾总？那我就把这婚退了。不用，他有自己的 CP， 这婚他会自己来退的
？什么 CP 呀、啊？就是真爱。顾野辰他出轨了？什么？顾总，你出轨了？也没有，就是他的缘分。你就当我和顾野辰有缘无分。我倒是觉得。我们还是很有缘分的。嗯。苏哲阿姨好。你好，顾叶晨。他就是顾叶晨。别激动，别激动，别激动。敢欺负我女儿？我真是瞎了眼了。放心，放心，放心。你们先别动手，先别动手，别动手！非给你讨个公道！哎、好了好了，别打了，没事的，你们放心啊，不是你们想象的那样。别拉我，我们会自己解决的。我先送你们出去。啊，知道了。妈，放心吧。谢谢我女儿。还要动。挺住，李彤，不谈恋爱你就赢了。我我，有趣。你怎么还有时间来我这儿？我也是没时间啊。你在酒店没遇到什么女人？遇到了。我就说嘛，那个女生就是你的真爱。啊，没事，你直接退婚就可以。你的意思是？你是我的真爱，你只遇到了我，你没有被下药，你还要对我下药？你误会了，我既不喜欢你，也不想跟你结婚，对你下药干嘛？再说一遍，说可以，你先松手，这样很危险，你先松手，顾叶晨，你。我，我就是很危险。第一个啊，你是第一个拒绝我的女人。如果你想吸引我的注意力，那你成功了。我成功什么？我简直大失败。敢不敢打个赌啊？打什么赌？啊？嗯。赌三个月，你一定爱上我。敢不敢打个赌啊？赌三个月，你一定爱上我。啊、你这女人做事挺有趣的。你这人说话真恶心。行吧，明天我会准备好合同。总之，没有人可以拒绝我第二次。你要走了？舍不得呀、啊，欲擒故纵的白雪。走走走走走走。哎，小心顾总。哎、小艾，我在。回去你一份合同。项目内容是恋爱赌约。好的。妈，怎么样了？哎，这不是酒店里见到那家伙吗？怎么刚走一个又来一个？再也不想看到男的。没想到退婚对他的打击这么大，出季呀就交给你了。
。到了，你送我到这里就好，我不喜欢被别人打扰。也可以。江恒这种温柔寡的，倒是挺适合做男二，但这种人设最容易让人动心，得小心。嗨。我我我们是不是走错了？怎么全是男的？哎、阿姨说你喜欢帅哥，这是为了治愈你失恋，特意准备的。喜欢个鬼！回家。哦。嗯、你也要离我十步远。你以前说你很喜欢帅哥的，怎么现在？你都说了是以前。现在别说帅哥，我连公猫都不想见到一只。啊！捂着脸干嘛？这不是怕亲上吗？什么？你这是在……我在以不变应万变，后腿肯定会摔倒。别怕，就算摔倒了，我也一定会接住你。怕的就是这个，比如我自己绊住自己，突然没站稳，然后拥抱。转圈，对视，慢动作。以前我怎么没发现你想象力这么丰富啊？总之，我们约法三章，从今天起，你必须离我十步远。妹子呢？我自己来，躲远点。我，你小心点。你能再狗血点吗？谁来救救我？别抓了，我晕了。哦，你没事吧？啊、你的手，停！别停！住口！你那么慌干嘛？我就想看看玻璃有没有扎进手里。原来这才是头号威胁人物，这温柔的太过分了吧？不行，我得千万小心。没想到啊，我的女儿竟然被顾夜尘杀害到这种程度，妈一定要让你重燃信心。你就是路人甲，照片是我，你不满意？你吧，还算可以，最起码能打个六十分。如果婚后你能成为家庭主妇，把家里里里外外的事情给我主持妥当，可以加五分；婚后再给我生三个孩子，可以加十五分。这样，先生，我呢也是被我妈逼来的，反正你也看不上我，回去就实话实说，咱们好聚好散。没关系呀、啊，我勉强愿意和你结婚。胆子不小，敢动我的女人，小爱。收拾干净，收到。接下来就是属于我们的游戏了，我的逃跑未婚妻。接下来就是属于我们的游戏了，我的逃跑未婚妻。这人怎么这么眼熟？穿的跟火龙果似的。哎，你怎么在这儿？好啊，你竟敢当着我的面劈腿，还有没有把我这未婚夫放在眼里？你谁未婚夫啊你？你又是谁啊火龙果？那个死人？你是陆星指？嗯。
个渣女！我还想骂你呢，普信照片，自以为之，没想到还是个大男子主义，还想泼我，信不信我找反诈中心抓你？<笑>欺负人！<笑>你认识我？不认识，以后也不会认识，就此别过，再见。来了来了，干嘛？有未婚夫还搞外遇，不三不四，我要告发你！你瞎说什么呢？谁瞎说？哎，怎么还没解决干净？很好，马上解决，顾总。哎，他他、啊、他他,他，你干嘛？你说我要干嘛？男女授受不亲，离我远点。嗯、我说过，没有人可以拒绝我第二次。三个月之后，如果你没有爱上我，我自然会放过你。但是如果你爱上我，你必须嫁给我。你们强行恋爱起来都不管逻辑的吗？这怎么算？都是你输啊！我不在意过程，我只看结果，所以你就乖乖把合同签了。我不会签的，小说一般签了这种东西都会在一起的。哎，我跟你说，你的真爱另有其人，我答应你。一定会帮你找到，不签是吧？不签也可以，那我会让所有靠近你的男人都是那个相亲男的下场。真的吗？那太好了，说话算话。行，你不在乎外人，总在乎家人吧？我可以给你拒绝的权利，但是后果自负。是不是三个月以后我没有爱上你，你就可以放我离开？绝不是。行，那你给我一周的时间考虑吧。我只给你七秒。七秒钟？因为你谁啊？三秒。再加条。三个月内你找到了真爱，合同立刻作废。龙江。接下来。你作为我的女朋友，应该履行你的情侣义务。义务？你想得美！你放心，我不会对你用钱。但是我要你的事，这些都属于我。不用钱？这可是你说的。拉钩顾也辰这人阴晴不定的，必须尽快找到女主为师妻，不然万一搞什么强取豪夺，这也……呃、不不不，得赶紧。没错，就是这里。为师妻应该就在这附近吧。又迷路了！该死，男人又送上门来了！快滚开！大酒楼。这不就是高贵国的钟情跟着魏硕南进了大酒楼？但他不知道的是，魏硕南专挑他这种小白下手，假装跟他们交朋友，实则行，不轨之事。不管了，反正顾也辰会救。可是现在剧情已经被我逃婚打乱了，万一顾也辰没出现，怎么了？你能打吗？好
Tja. Wait, wait, wait. 药都给你下到酒里了。这附近的监控都关了，你放心，附近这几条街的监控我早都找人黑掉了。哎，哥几个，今天这挺晚的，要不咱一块喝俩？走，行，走走走，走走走。要不这现在？再等等。魏硕南已由钟情喝下那杯下了药的酒，就在此时，顾夜辰破门而入，从天而降，夺下酒杯，救下美女。钟情这一瞬间才知道。真正危险不是那口酒，是眼前的这个他。嗯，顾夜晨人呢？不错，那林锁南一看就不是好人，咱们管管。你说我那胆大包天的未婚妻，他会不会管呢？魏总，我敬你。好。啊，我好像进错房间了。我好像进错房间了。哎，女士，你这样不安全。嗯，钟青，我先送这位女士回去。啊，好，桂总，你真是个好人。来来来，哎，小心小心小心，慢点儿。哎、我们不能强攻，要智取。你先引开那个猥琐男。嗯我先带那个女生走，等到人少的地方，你再搞定她。别喝！他在酒里下了药，他安排了保镖黑了监控，今晚的目标就是你。跟我走。没事吧？没事。哎呀，还真是胆大包天呢、啊。嗯，怎么又迷路了？哎，出去。这你也能找着？怎么回事？不是保镖都不在吗？没事，不是我的险。废物，混账！我要你们有什么用啊？啊！你看看我，老板，你不是不喜欢被人打扰吗？你，调调监控，我倒是要看看，到底谁敢动我？找到他，我让他在花荣市混不下去。哼，老板，监控都都黑掉了，你说的吗？这个张国昌，那女模特叫戴米。老板，我是保镖，查人不是我的专业啊。老板，还没来得及谢谢你。你好，我叫钟晴。我叫初季。这是江恒。多亏了你救我，我没想到他。原著里钟情是对顾夜晨一见钟情后，发现他有女朋友才黑化的，但这次人不是他救的，主角的感情线就会非常顺利。如果他再看上江恒，那岂不是一下子解决掉了两个男人？人是他救的，他为了救你都受伤了，这么好的男人，太难得了。初季，这是你男朋友？怎么可能
，拜拜，拜拜，拜拜。Yes， 终于找到机会给他们制造二人世界了，希望他们能擦出一点爱的火花。那个女人不简单，请你离她远一点。什么那个女人？书记，江恒怎么会跟你在一起？我不是说过了吗？让其他男人离你远一点，没听清楚。怎么？你怕三个月还没到，我先爱上其他男人？你对自己这么没有自信啊？你知不知道我顾叶晨是谁啊？我倒要看看，哪个不自量力的敢抢我的女人！顾总，你很帅，现在你自信了吗？不需要，我谢谢你啊。总觉得忘了点什么，忘了什么来着？明天早上来接你，我的女朋友。完了，我忘了去找魏诗琪了。顾总好。顾总好。顾总好。顾总好。今天的行程没有安排和初夏姐约会，要增加晚上的私人行程吗？不用，我正在约会。啊？啊你知道什么样的男人最吸引人吗？认真工作的男人。有毛病吧？什么脑回路？这不是顾叶晨的办公室吗？顾叶晨安排魏诗琪在自己的办公室，魏诗琪端茶时不小心跌倒在了顾叶晨的怀里，扯坏了顾叶晨的衬衫。顾叶晨抓着魏诗琪的手问道：“原来你想在这里？”于是两人开始。完了完了，得赶紧走。出口在哪儿？我不会又遇到什么男人吧？姐姐，好巧啊！谁是你姐姐啊？离我远点。姐姐，你不喜欢我吗？明明你上次还夸我好看，说我像天使。是是你啊，我怎么会忘记你呢？哎，像你这么可爱的男孩子，我见一眼就余生难忘。可以有幸跟你合张影吗？我怕以后再也没有这样的好运了。姐姐，你太夸张了。我还不了解你。越喜欢你谄媚你的人，你就越讨厌。只要我够热情，你就绝对不会对我有兴趣。嗯、谢谢、啊，弟弟，我我想去下洗手间，但我又好舍不得你哦。没事，姐姐，你去吧，我们下次还会再见的。嗯。果然，又是一个对我充满非分之想的无趣女人。给我倒杯茶。笑话，追女孩是要伺候女孩的，怎么让女孩伺候你啊？我不倒。好。我从来没给别人倒过茶。记住，你是第一个。大可不必，我不渴。今天只要我在这个屋子里，谁都不准渴。
我做的决定，没人能阻止。这剧情怎么还强制进行啊？我既然决定要追你，那我就会追到底。你松开！啊晾衣间有衣服，我带你去换。不用，我自己去。下次遇到这种端茶倒水，我一定要制止。哎，这可是服装公司，那我岂不是能穿高定了？这也太土了吧！哇，这身材，这审美，我分分钟能穿搭博主。谁说我的衣服土？居然对故事的设计指指点点。你怎么在这儿？我在故事工作，自然在这儿。你又为什么会在这儿？我去，难道这又是一个强制剧情？不行。看我怎么破你的局！你不是完全没用？我这不会还给你灵感了吧？你没事吧？我怎么不知道你喜欢这种风格？陆星直，你跟我出来一下，我有事跟你说。你在这儿坐着，等我回来。我才不等你，我得赶紧去找魏十七。他这三个男人都找上门来了。<笑>你怎么回来了？你肯定会闯祸。我得看着你，看着我，这分明就是奸计。你要这么想，我也没办法。我那个来了，我得去买。艾比，我这儿有。你故意耍我？你装模作样。我饿了。书记，我来接你回家。老板，臭豆腐、螺蛳粉、飞鱼罐头、拌黄瓜，一样来一份。好嘞，陆行之有严重洁癖，我是你的作者亲妈，还能治不了你？书记，这里也是人能吃饭的地方。不喜欢，可以走啊。哎，臭豆腐来了啊！书记。这豆腐的臭味是由蛋白质腐烂而引起的，使用会致癌。这人说话真晦气。哎，螺蛳粉来了啊，尝尝味道。<笑>这螺蛳本身含有血吸虫之类的寄生虫，没有经过高温消毒，很难清除的掉。你还是别吃了。什么话呀？我们这是正规产业。没事吧？陆行者，你说话能不能看场合？我是不会放任你吃这些垃圾的。不好意思，不好意思，少说几句吧。哎，唐山哥，我来吧。
，我活该。那个臭丫头，白羊啊，花我的钱给我一个臭丫头。曹卫训他家那傻丫头。哎呀，给我！松手！拿过来。臭丫头，臭不打你！你就是个野种，还想出人头地？你也配？找到了，魏诗琪的设计稿被独归老爸毁了个精光，惜才如命的陆行止找到了魏诗琪，把他带进了故事。在故事，魏诗琪再次遇到那个男人。给我你这个臭丫头！关键证据，你松手！给我！哇，陆星芷，拿过来！这女生好会画画，好有天赋啊！可惜家境不太好，要是有人愿意帮她一把，说不定能培养出一个设计界的天才新星。还饿吗？我走了。哎，走什么走啊？你倒是看一眼。就你那眼光，有什么可看的？你个死丫！他都被打成那样了，不能见死不救。如果因为可怜救他一次，却不能救他一生，我这个臭丫头，岂不是更可恨？你可以救他一生的，相信我。残酷的真相，逃过虚假的誓言。怎么回事啊你？放开！拿过来！住手！住手！你怎么当爹的？她可是你的亲生女儿。周国先生，今天我管定了，魏十七从小到大没受过你半点照顾。你们这种人只知道生不知道养，魏十七现在还愿意留在你身边帮你，是情分不是本分。那到你来教训我、哎？好啊，你们，给我等着，等着。好，这个还你。谢谢姐姐，这个对我很重要。真不知道该怎么感谢你才好，想谢我？嗯。你不是想报答我吗？我希望你能来这里上班。护士，姐姐，我我怎么配？你怎么不配？你可是未来的天才设计师，你这双手是注定要创造奇迹的。虽然我虐你。那怎么说？你也是我亲女儿，我可是把你的才华值拉满了的。来啦，贵臣，我想让他进故事，他是。不愧是女主光环，一见就钟情，贵臣算是解决了。不愧是女主光环，一见就钟情，顾夜辰算是解决了。我不同意。什么？他哎，魏诗琪哎，你干嘛不同意？你不会以为你往我身边塞个女人，我就会爱上她，然后毁掉赌约吧？你怎么猜到的？全写在你脸上。啊<笑>朱姐，算计我是什么下场？你应该很清楚。放开，顾夜辰，强迫我什么下场？你应该也很清楚。放开我！你说过，在我爱上你之前，你不会用强的。一天天净是霸道总裁戏码，说好的尊重呢，劲儿都用到我这儿了。你就这么着急把我送给别的女人是吗？我不是说了会帮你找到真爱吗？她就是你命中注定的老婆啊！不可能！怎么不可能？你该不会是怕了吧？怕你提前输了，赌约终止，丢人啊！我字典里就没有输这个字。行，我去找陆行止，他能帮忙让他进故事。顾夜晨，行。我答应你，但是我有个条件。什么？我要你也进故事。
出去，走，走。算了，打工就打工，上班也能撮合他们俩。反正最多三个月，我一定要休息。姐姐，好巧啊！我就说我们会再见的。谢谢啊。买多了，闲聊完了就来趟工作间。书记，一块来趟办公室。晚上我来接你下班。OK， 就离谱，还真凑齐了。嗯，总算都甩开了。这群男人也太难缠了，是吗？我以为你很乐在其中呢。陆行止，你怎么在这儿？图个清静，没想到这里这么聒噪。你又在这里干嘛？图个清静，没想到这里这么碍眼，该去洗洗眼了。是该洗洗眼了。某些人看男人的眼光就像看美食一样，就喜欢在垃圾堆里找。你什么意思啊？那天在洗手间门口。我和钟意，你看到了？那你真是误会了。我那是为了甩开他，他这人只接受夸奖，受不了批评和无视。我不那么做，会被缠得更紧。我猜的没错，无视献殷勤，果然有问题。姐姐，我们来日方长。你很排斥他，好像也很排斥我。我决定了，让你在我手底下做事，做我徒弟。你有病吧？上赶着招人烦。我就喜欢看你烦我，有无可奈何的样子。你怎么不按套路出牌？不过你放心，你命中注定的好徒弟，我已经给你找到了。谁？魏世奇啊。<笑>你以为我什么三教九流都收啊？你肯定会收的，只是时间问题。我不能再跟你单独待在一起了。天台这种地方太容易有危险了。好久没有见到过这么有趣的女人了。谁让你扫厕所的？顾月辰没安排你做助理吗？姐姐，没关系的，反正打扫卫生我也做惯了。等等，扫厕所。剧情复原了，让你扫厕所的是不是叫代检人？姐姐，你千万不要去找他，我真的没事的。好，我不去找，你扫。小说这里的剧情应该是顾夜晨帮助韦时奇，被他的善良和隐忍所打动。果然啊。男女主碰面，世界线就正常了。对，就是现在，拯救你的女主角。哎，你怎么不去帮她？帮谁啊？嗯，你不会想让我帮她扫厕所吧？出去，你真的胆子挺大啊！他是你招进来的设计师，你就让别人给他安排这种活。我要是没忘的话，人是你带来的吧？我真是烂你扶不上墙。走走走走走走走，活该你老婆跟男二跑了，我去撮合男二算了。你就等着追妻火葬场吧。他居然敢骂我，从来没有人骂过我。来了，傲娇姐弟男二，温柔多情守护者。我去，都是废物！陆行止，他可是你未来命中注定的好徒弟，你就这么放任他被欺负？逆来顺受，不成大器。一个两个都这么不争气，你们换本书吧，就叫《钻石王老五的艰难爱情》。走走走走走。呃呃不管拉倒，我管。啊、姐姐，魏时奇，你记住，你这双手是为了设计师而生，不应该被任何人糟蹋。别怕
，有什么事情我担着。谁让你们走的？卫生打扫好了吗？滚开！哎，你让我滚开？谁给你的资格这么跟我说话？信不信我我、哎？乐老师，你让一个刚入职的助理干保洁的工作，戴经理，这就是你的安排。一个不入流的大学生，我让他打扫公司的厕所，这已经是很抬举他了。让你一个不入流的行政经理来顾室打扫厕所，算不算抬举？算，怎么不算呀、啊？我来打扫，我来扫。不必了，顾总，你被开除了。我闭嘴。哎，你干嘛？带女朋友走了。谁是你女朋友？师姐，我们走。他什么时候成你女朋友了？你好像对初季很上心啊。他是我选定的徒弟。我劝你啊，离他远一点。你们公司新来的女生真的叫初季？对，表里不一，言行不累，看着就不像什么好人。不过，倒是蛮有趣的。我看你才不像好人。姐，钟情。初季，这么巧，没想到你也在故事上班。介绍一下，这是我弟弟钟毅。我知道啊，你知道？啊？嗯、呃，你们俩长那么像，又都那么好看，一看就是姐弟。虚伪。我来面试模特，没想到会在这里遇到你。要是我能成，那我们就可以做同事了。你根本就是知道他在这家公司才来面试。面试。糟了，让钟青和顾叶晨碰上，他肯定会黑化的。面试往这边走就好。好险，差点让他俩撞上。书记，陆总监让我跟着你，我终于可以做设计了。我不知道该怎么感谢你才好，这是你应得的。书记。我面试完了，钟毅让我来找你。怎么女主女配又碰上了？这是、哦、同事，我带你逛逛故事吧。哦，好。听说初季救了个野丫头，为她忙里忙外，还给她找工作。就是你，我。朱小姐确实帮了我很多，一副惺惺作态、受委屈的样子给谁看？我警告你，如果你想从初季身上吸血，我是不会放过你的。我不知道你在说什么，你再装。钟情，钟情。你刚刚说你还挺喜欢诗琪的，想跟他交朋友是认真的。当然了，我什么时候骗过你？看来没有男主的话，女主女配关系还不错嘛。那太好了，以后我们姐妹团互帮互助。说好了，无论发生什么事情，都不能因为男人闹别扭。好，好。可是我的身份。我不配，别听你那个死鬼老爸瞎说。你很好，以后不要妄自菲薄了。姐姐，多亏了你，我才能有今天。以后无论让我做什么，哪怕当牛做马，我都甘愿。傻孩子，多吃点。嗯。姐姐，你在看什么？这么入神？你说这个。你也喜欢，那我们一起看吧。既然姐姐邀请我了，她不是最怕别人黏着她吗？妹妹跟同事走的亲近，我看你好像不太开心啊。与你无关。喂，姓顾的，如果我说我这次帮你一把，你想干什么？两个月后，我有一个新品发布会，你们和钟毅一起做我的设计助理。
他们俩跟着你就可以，我又不是真的来打工的。说句话呀，顾夜辰，你这是拜托我帮忙？谁爱打工谁打工，反正我不打工。书记，你不同意吗？当然不同意，而且魏诗琪一个顶我八个，她很有天赋的，一点就通。我为什么要听你的？姐姐，你不用管我，我能来顾氏工作已经很好了，不参加也没关系的。不行，你必须参加。陆星指，我先走了。陆星指，收下魏诗琪，这是命令。总算说一句人话，听到了吧，陆星指？收下魏诗琪的前提是，书记，你得和他一起。行行行，我答应。不过先说好，我不加班。走。这就是你说的帮忙。在你妹妹面前卖你一个人情，哼！你这种廉价的人情，还是算了吧。啊！真的会戏，谁穿输了还天天打工？下班回家。你又撞我怀里了。你不是还在工作吗？昨晚让你跑了，你以为我还会重蹈覆辙吗？你又想干嘛？约会，你要是拒绝我的话，我就辞退魏世奇。你又没说约会只能两个人。我还以为顾世宪完全崩了，没想到剧情居然还能发生，看来他们俩还有戏。等等，讨债的老魏会在这里撞见魏诗琪，老魏上前威逼，顾夜辰英雄救美，自此知道了魏诗琪悲惨的身世，更加心疼爱护她。对，顾夜辰呢？没事，不慌。顾夜辰可是男主，一定能及时赶到。他一定就在这附近，这次的感情线绝对不能再错过了。<笑>连四丫头骗子，你不你不去赚钱，你不不跑这来撒野，你你,你别过来！哦、四丫头，放开！别过来！男、呃、主到底行不行啊？关键时刻掉链子，你给我赚钱去！你放开！什么东西呀、啊、你？管我们家闲事？你找死啊你！呃、霞浦路幺幺零号四四四房。你你怎么知道？笑话！我当然知道你躲哪，不准再欺负诗琪，否则就等着债主上门讨命吧！我我我跟你没完，我跟你没完！吓坏了吧，姐姐，你又救了我一次，没事就好，没事就好。顾夜晨呢？出去。我为你做了一件很重要的事，重要个鬼！什么事情都没有保护魏诗琪的安全重要。我不爱了，说不还是骗人的。我不装了，别总是藏不住。这是你准备的。喜欢吗？楚阿姨，出去是在公园吗？找到了。不喜欢。顾夜辰，你不会以为这个就是惊喜吧？搞浪漫的事情，我才是专业的。你专业什么呀？你恋爱都没谈过呢。放开我！楚姐，你到底喜欢什么？能不能告诉我？顾总，你们这些霸总一天天就知道动手动脚，一点也不素，变态的很。你怎么来了？楚阿姨让我来接你，别怕，我们俩的事你少管。我和他从小一起长大，我就是他的哥哥，他的事我管不住。我去。
劝你最好让开，否则后果自负。彼此。男人多的地方就是是非多，我先送你回去。我今天麻烦你太多了，你先走吧，我自己回去。他是我女朋友，所以我来送你。楚阿姨亲自吩咐让我来接初级的。我说我来，我说我送。我是不会让一个陌生男人跟我女朋友单独相处的。陌生？我和初级青梅竹马是不会让他和一个不清不楚的男人单独相处的。青梅竹马，女朋友。啊男主角顾夜辰应该爱女主角魏诗琪，男二号陆行止也应该爱的，但是顾夜辰救了我，陆行止也点名我来当他助理，怎么女主角剧情都发生在我身上了？还乱放烟花，顾夜辰，你真是给我这个亲妈丢脸！小说里，男女主角真正不再相爱相杀。真正确定关系是在奥热派对上，男女主被神秘人关在小黑屋里，两人患难见真情。对，就是这个。奥热的派对，你要我陪你一起出席？你有拒绝的权利。我去，但是你得答应我一个条件，不然我就随便抽一个陪他去参加。你拿他们三个跟我相提并论呢？你别管能不能，你不答应我的条件，那你就自己去参加。什么条件？我要带上魏诗琪。你怎么走哪儿都带她？你就说同不同意吧。行，我答应。那就这么说好了，不许反悔。等等。把那三个都扔了，小气。顾总，大进步啊！楚小姐都会主动靠近你了，看来你昨晚的烟花没有白放。你什么意思？顾总，你有没有听过“女人只会对喜欢的男人笑”？你的意思是说，他开始慢慢喜欢我了？一定是这样的。你看，他又对你笑。又答应跟您一块去 party， 不是喜欢您是什么？不错，您再接再厉，就能赢得杜月了。哎呀，看来没有女人能拒绝我这该死的魅力。你带我来这里干嘛？我给你准备了一些宴会的礼服，换完衣服还有美容、发型、妆造。我要求我的女人必须是最美的。这么麻烦？这不就是偶像剧里最爱用的变装心动场景？有了，诗琪也没有礼服，让她也去换换看吧。姐姐，我不用，让你去就去，去哦。小爱，看我干嘛？看他啊？他怎么回事啊？肯定是害羞，不敢在你面前表现真诚的自己。那我怎么做？肯定他，赞美他。哦
怎么样，万人迷吧？一般，还是你最好看。这还一般？那就换。美吧？这个怎么样？嗯，再换。这个总可以了吧？顾月晨，你怎么回事？以我对你的了解，你就喜欢这种的呀？他要干嘛？他在试探你，一度成功，让他坚定内心。朱姐，你不用再试探我了。我既然跟你签了赌约呢，那这三个月我只有你一个女人，别的女人我连看都不会看一眼的。你放心，无论输赢。我都会对你负责的。什么？你的女人？谁要你负责？走。顾总，您刚刚说什么了？我看初小姐害羞的都脸红了。可能是因为我的一番告白，高兴的冲昏了头脑吧。还得是您啊，顾总。接到出借了吗？楚小姐让您亲自去接，真是越来越放肆了。不过，就依他的意思吧。顾总，您是我见过最宠女朋友的男人。是，谁说我宠他了？啊？我只不过是为了赌约罢了。是是是。朱姐，你是第一个让我亲自来接的女人。顾总，怎么是你啊？书记呢？他说让我在这儿等着，会有人来接我，就先走了。哦，那你继续等吧。哎，哎呀，给他机会不中用啊，姐姐。你怎么回来了？我来接你，走吧，走。啊。你刚刚怎么不在啊？你怎么不问问自己刚刚为什么走？顾夜晨，今晚是你最后的机会，你最好上点心。什么机会？呃，楚小姐可能想让您主动点。今天您主动，明天就是她主动了。哦，这样啊。钟情。你怎么来了？钟意跟我说你会来，我就找朋友要了张邀请函，怎么样？惊不惊喜？太惊喜了！不对，原著里钟情不在啊，万一他又跟男女主牵扯上就坏了。Waiter， 我想要看一下菜单。张女士，请问需要点些什么？嗯、呃，我需要一下这个。嗯你怎么回事啊？这么简单的动作啊！我给你制造了多少机会，你怎么还是不中用？到底什么机会啊？你怎么还不明白？魏十七就是你命中注定的真爱，你但凡有一次开窍，也不至于感情线还一动不动吧？所以你之前莫名其妙的举动，根本就不是喜欢我。肯定不是啊
。初见，赌约是我们两个人的事，输赢与否不需要第三个人来插足。你不要试图把我推给别人。我顾夜辰不是你招之即来挥之即去的人。你简直不知好歹！不愿的过错过。这是，这是小黑屋。本来该是男女主被反锁，怎么现在是我？滚开！初季，是你吗？钟情，你怎么会在这儿？喝了点酒，头有点晕，以为这里是客房，就进来休息一下。结果睁眼发现屋里多了个人，我还以为……以为我是变态。我带你出去，怎么回事、啊？怎么回事、啊？出去，出去！顾夜辰，你在外面。找钥匙啊！打不开的，找个能开锁的来。让开，出去，躲远点。初见，你没事吧？你真是笨的可以。小艾，我在。封锁现场，所有人只进不出。把门口的每一个脚印、每一根头发都给我查清楚来源。好的，顾总。神秘人本身就是个 bug， 根本不可能找到。今天晚上是不会有结果的，让小艾留下来查。我先带钟青回去。哎。你在这等着，我去开车。知道了，让你送，孤男寡女肯定出事。哎，我,我没有跑。嗯，又见面了。哎。害我掉三颗门牙的同伙，我每天做梦可都是你呀、啊！我不知道你在说什么。酒店的监控虽然是坏的，但你们回家路上的监控可都是好的。你带着那女的跑的视频，我看了不下一万遍。我看你这次怎么跑啊？怕了吗？我怕，我怕这是什么破管理局为了英雄救美硬做的戏。给我备点热水，我要潇洒潇洒。是，算了，给顾夜辰一个装的机会，小命重要。当初是你带走了我的女人，现在是时候该还给我了吧？哈哈哈哈哈！老东西。敢碰我的女人，没事吧？好不容易找到你，还好你没事。狗东西，敢坏我好事！谢谢。你,你还坏我好事呢？魏总，魏总，魏总，找我死吧你！大哥，快跑！魏总，魏总，没事吧？魏总，别管我，快追！好好追。书记，你们来了就好。站住！找我，顾总，敢动我的女人！顾总，顾总啊！顾总没事吧？顾总，哎呦，顾总，顾总，顾总，顾总。魏总，天黑了，该凉了。哎呦，顾总，你就饶了我这一回吧，啊，求求你好不好？顾顾总，我求求你了，哎哎哎
哎哎，顾总，走吧，魏总，顾总，魏总，顾总，顾总，顾总，你就饶了我吧，顾总。那我陪你回家吧，我也去。好，那我们三个一起走。我送你。呃，不用你管。喂，凭什么？明明我才是故事主角，所有人围着炮灰者。初级，我一定要拿回我的人生。那个威士忌不太对劲，盯紧他。拜拜。为什么要隐瞒你们的关系啊？说来话长，那就长话短说。初级虽然看起来有点笨，但是实际上还是不错的。你要是看不上他的家世地位，不如趁早放手。你对我女朋友的关心有点过头了，是又如何？啊<笑>放开我！怎么了？没事，做噩梦了。我怎么做这种噩梦？郭月真太可怕了，我必须离他远一点。哎，你有没有做过噩梦？梦到某个人将要离开你的噩梦，是初小姐吗？我什么时候说是她了？跟在您身边这么久了，见您这么在意的，就只有初小姐。虽然您和初小姐相遇是一场误会，但是我看得出来她很在意您。放心。他是不会离开你的。我要辞职。不是，你怎么想的？故事是你想来就来，想走就走的吗？哎，话不能这么说。我从来没说过我想来，是你说如果我不来，魏诗琪也不能来，我才勉为其难来的。勉为其难。想走是吧？行，成全你。在，不会走，是吗？啊啊！顾总，初小姐一定有她的苦衷，她现在绝对不好受。什么？绝对。对不起啊，都怪我，我不知道他会这么对你。怎么会呢？我这辈子都没有机会能来故事工作，能有这次经历，我已经很幸福。你放心，我一定不会让你的才华被埋没的。初级，我真不知道该怎么感谢你才好。终于可以休息了，工作，男人，拜拜。你怎么来了？我去故事找你，我说你辞职了，到处都找不到你，没想到竟然在这儿。看什么看？没见过美女吃饭？没见过，慢点吃。你我我自己来。他总不至于因为我吃的脏而爱上我吧？难道我真的？魏诗琪。不是搬走了吗？怎么会在这儿？说来话长。还那小丫头什么呢？别说话。藏什么藏啊
去了。就是为了借机受伤，引起顾夜尘注意才搞这一出。放心吧，我们在这儿很安全。糟了，我的包在他们手里，里面有我和我妈唯一的一张合照，我必须把它拿回来。哎，师姐。<笑>得来全不费工夫呀！把东西还给我，要啥要啥随便你们。这个，哎，哎，哎，出去！师姐，还你了吧？出去！小胳膊小腿，你还能怎样？师姐，都怪我，你没受伤就好了。你对我真是太好了。我送你去医院。怎么了？哪里疼？哪里疼，先生？这儿啊，这儿吗？你稍等，我看一下啊。怎么了，先生？你你怎么了？我得赶紧通知顾总。所以，你跟初级恋爱就是你单方面不服气，强迫他签订赌约。谁强迫他？不然呢？你爱他吗？怎么可能啊？那就好。你什么意思啊？喂，什么？初级出事了？初级的家属在吗？初级，医生，快治好他呀，他不能死！初级，初级，初级，初级，醒醒！初心，初心，顾总，初小姐她没事。这我女朋友，我照顾就行。半小时前，有人亲口跟我说，他绝对不会爱上初姐。出去。无论你之前说的话是不是认真的，但刚刚说的话，不希望再让初姐听到，因为她会伤心。你的自信是批发的吗？初季呢？你来干嘛？让开！钟情，你怎么来了？我陪钟意来看医生，听到护士说到你的名字，放心不下就来看看。你怎么会受伤呢？都检查了吗？还有没有哪里不舒服？没，没事。你在门口看到人了吗？门口没有啊。他俩走了。好吧，主角团算是凑齐了。真希望故事是他们的，我什么都不要。是不是头疼？我叫医生。没事吧？是吧？是吧？没事，我看我还是先出院。不行。二三三病房吵什么吵？其他病人还要休息呢。身体重要，女生比较会照顾人。今晚我陪你。姐姐，还是我留下来吧。不用了。我是老板，也是她男朋友，理由我来照顾。你是老板，就更应该去公司。我把工作都交代清楚了，我留下来。我现在回去，车阿姨肯定要问你，还是我留下来吧。初级是因为我才受的伤，还是我来的
，跟我走。还是第一次有这么多人一起关心我，可惜不会再有下一次。人都被你吓跑了，你还追到他家里？怎么了？我这是合理关心女朋友。切，假的女朋友吧。顾总，陆总监，一群人乌泱乌泱的，不知道病人最需要的就是静养吗？既然如此，那大家都走吧。我觉得可以。既然是静养，钟小姐也不方便打扰吧。嗯嗯，我真是服了你们了。他们什么时候关系这么好了？你和初季什么关系？我跟他什么关系？你管得着吗？你们是不可能的。趁早死了这条心吧！我跟你讲，要不是因为初季，你现在连站在这儿说话的资格都没有。彼此，彼此。嗯、或许男女主的线垮了，男主女配，男配女主在一起，也算皆大欢喜啊！魏世贤，我听说你被辞退了，我想收你做我的徒弟，重回故事。我难道进到哪儿感情线了？陆总，我怕你会被顾总责罚。就凭他？不过有件事我想请你帮忙，帮我把初季带回来。他现在都不听我和顾夜辰的话，但是你的话他会听。不过这件事还得你替我保守秘密。嗯。男主男二都有感情线，好像更容易心动。炮灰就比较简单，估计连什么叫喜欢都不懂。原来这种感情就是喜欢。这几个男人终于都解决了。姐姐，这几个男人终于都解决了。姐姐。没想到你跟顾总居然是情侣，那我岂不是没机会了？我这么喜欢姐姐啊，我也喜欢你啊，可惜了我们有缘无分。顾总人你是知道的，我也招惹不起。如果哪天我被他甩了，弟弟你一定不要嫌弃我。姐姐，你说的是真的。啊。怎么是酒啊
我去倒杯水。我陪姐姐一起去。站住！我警告过你，离他远点儿，他很单纯。姐，我看单纯的人是你吧？我可亲眼看到了，他当面一套，背地里一套。迟早我要揭下他虚伪的面具。哼、嗯，有没有可能是你真的很讨人厌？姐，我可是你亲弟弟。你要不是我亲弟弟，我看都懒得看你一眼。长脸不长脑，别说像你这种不太聪明的，配出计刚刚好，方便他拿捏。我也好陪在他身边，剩下几个男的，没一个中用的。哦，我看你跟顾总聊那么久，我以为你喜欢他呢。就他，我只是想探探他对出计的态度。啊、出计。出击！出击！慢点！我单纯善良的钟情宝贝，我一定会让你幸福的，我一定会守护好你。好，好，我知道了，我们去床上睡好不好？肯定。去床上睡。啊？诗<笑>情。十七，我也一定会让你幸福。嗯，会的。我一定不能谈恋爱，我要留下来，留下来。哎、没人在，难道昨天的一切？只是一场梦。你的意思是，昨天我喝多了，答应你回公司上班，还求着你做你的徒弟？嗯，啊，不可能，绝对不可能。书记，你觉得我可能骗你吗？也对。陆行长，陆大总监，你记不记得我告诉过你？你徒弟的最佳人选，魏诗琪，我问过他。陆行止居然这么主动，男二跟女主真的能成？不过很可惜，他告诉我说你不回，他也不回。什么？哎呀，可惜了他这个天赋啊！我回，我回，不必勉强。快走吧，上班又迟到了。走啊！这个鞋你要再细点儿。啊、嗯。第一个上位文就要在我的小说里诞生了，真好。是这些，真你不懂可以问我。陆老师，我可以自己学，再争取争取男二号，他一定会被我的坚强独立打动。那你自己学吧。嗯、啊。初级，陆总监果然厉害，跟着他可以学到好多东西。初级，我真是不知道该怎么报答你才好。你能幸福就是对我最大的报答。初七，你们继续，我就不打扰你们了。陆总监，有事吗？没事。没事，那我先走了。初七，有话快说。到点了，我该下班了。你今天在公司待了一天吗？嗯，累死我了。那你都不知道来看我一下？也不知道陆行止跟魏诗琪进展如何。出击。嗯，我跟你说话呢。说完了，我还得去看看陆行止。陆行止，陆行止，怎么又是陆行止？他就这么重要吗？你发什么疯啊？怎么？你是觉得他有机会是吗？还不是得怪你自己不争气，我真的得走了。啊！你干嘛？你放我下来！你干嘛，郭叶晨？你扔错人了，你清醒一点。你今天哪儿都不准去，乖乖在我身边待着，不听话的下场你懂的。如果你要是敢对别人动心，我顾叶晨一定一定不会放过他们。
，我不，我待着，你工作，你松手，我都说了我不走了。我再信你一次。嗯、该说不该说都说，说过的话从来没变过。词不达意，不想委屈妥协，忍耐没结果。这还是我第一次见到你，在我面前毫无防备的样子。气氛一定自在。热闹的有点嗨，要怎么去拥抱那失去的美好？回到从前，仰牵着手聊未来，要怎么去拥抱？就当朋友那样。有时候就会主动示爱呀咿呀，爱呀咿呀。听话，乖乖谈恋爱，拿下场，我真的承受不起，拜拜了。没有男人的夜晚就是好。每秒加班费五百。邱小姐，顾总跟你在一起吗？到处都联系不到他。你没跟他在一起吗？我很早就走了，还以为你们俩在一起呢。那他可能还在公司吧，你去接他就好。我刚去过了，总裁办公室的门都锁了。锁上，锁上了，不会这么巧吧？真是手贱，写什么幽闭恐惧症男主、啊？钥匙呢？只有顾总手里有。你马上叫人去公司开锁，我现在马上去看看他还在不在。喂，桂晨现在在哪儿？小艾到处找你。你觉得呢？我没时间跟你闲扯，你快说。托某人的福，还在公司呢，刚想准备回家了。你别动。怎么？你是想说你马上就会出现在我面前是吗？桂晨，我不是跟你开玩笑的，你先别动。桂晨，你最好别因为这点破事喜欢上我。桂晨，你真昨天桂晨。如今，你还真的出现。大夫说没什么事了，我先走了。别走，顾总，你醒了。啊啊啊！头疼，头疼找大夫。哎，是因为你我才受伤的，你让我去找大夫。这怎么能怪我？明明是想。你看，现在只有你一个人了。
所以你更有义务要照顾我到康复。如果不是你非要我陪你在公司加班，你会受伤吗？哎呀，哦，哎呦，又疼了，哎呀，好,好，你先休息吧，我去给你弄点夜宵。真香啊！出，你你怎么在我家？他走了，让我来照顾你。谁用你照顾了？你不是头疼吗？来，呼吸通。谁说我头疼？喂，你果然是装的。哈哈，行啊，你们耍我是吧？别得意太早啊！魏诗琪能否留在故事？我还有一票否决权呢。你又威胁我！我只要你留下，就今晚。怎么了？我以后不会再威胁你了。你无理取闹吧你！我无理取闹，我是病人，我这头疼是你造成的。怎么了？我就今晚让你留下，过分吗？书记，别叮当的，我们走。好，照顾就照顾，谁怕谁啊？放开我！他留下来休息，我留下来照顾你，你还不满意？要留一起留，要走一起走。陆行止！等等等等等等，轻点。我一定是还活在梦里。你看，你这忙了一早上，人家也没吃。你追求在外面又怎么样？他也看不上你。切、嗯！上班去了。走。行了。你们俩大早上装什么呢？走了。等等。外面呢？等等。这件好。真不知道他们两个到底是喜欢我，还是更在意对方。我觉得做领导的工作还是得饱和一点，他们两个就是太闲了。哎，给你的。我不喝咖啡，还有。你们是没正事要做吗？别来烦我！看你把他吓的，是你贴的太紧了吧？你要吗？王助理给你买一杯。嗯，不用了，陆总监。那我走了。如果没有你，我早就有男主保护，不用被人欺负了。明明，这一切都是属于我的，我要让你彻底消失。出去呢？他不在。
诗琪怎么叫我来这里找他？是你活该。王飞大哥，你放心，我绝对不会借。你要多少钱，我都可以给你。什么情况？这么好心还给我喂饭？还好上次小黑屋之后。我有所准备，快走，这里危险。啊，好，居然是你绑了我，为什么？为什么？你抢走我的人生，我还想问你为什么？我抢，你知道自己是女主角？是啊，没想到吧？这世界不止你一个任务者，如果我没猜错的话。你的任务是炮灰女配逆袭，对吧？你误会了，我不是。别狡辩了，初级原本是第一章就会下线的炮灰，而你不仅撑到了现在，还攻略了小说的男主男二。我是有任务没错，但我的任务不是逆袭，是谈恋爱。谈恋爱，和男主谈恋爱，这还不是逆袭？我也不想和男主谈，还想骗我？我是不会让你破坏我的任务的。我必须攻略男主男二，把这个狗血烂俗文改成大女主文。才能回到现实世界。不过你放心，我不会伤害你，只要你乖乖待在这里，等我完成任务，自然会放了你。狗血烂俗，小说管理局说的。先虐女再虐男，傻白甜女主被霸总男主挖了肾给恶毒女配，再追起火葬场，然后 happy ending， 这还不够烂俗？我也不想写这种，那不是编辑说这种类型赚钱吗？啊。我说你怎么能把逆袭任务做得那么容易？原来是原著作者开了天眼进来的。都说了我不是逆袭，无所谓了。不管你说什么，我都不会放你走。真的？你真的不会放我走？太好了。不过我不习惯别人给我喂饭。你要不找个仓库，只有你有钥匙，我逃不出去的那种。再下几部电视剧、电影、小说啥的都行，我会乖乖待着，不乱跑。你又想耍什么花招？老实点，再让我发现你要跑，就不是绑架这么简单了。顾总，闭嘴！顾夜辰，初季失踪了，你怎么做男朋友的？姐，现在不是发脾气的时候，最重要的是先找到初季。我刚和陆晴芷去过初季家了，楚阿姨说，初季给她发了信息，说去国外旅行几个月，但我查过了。根本没有出行记录，可是他去过的地方我们都找过了。我倒是有个想法。李图风放心，我没有。那他们是怎么找到这儿的？高总，果然是你！放开！你干嘛？他可绑架了你！谁说他绑架了我？我们是在演练，对，就是这样。上次小黑屋之后，我担心还会发生其他意外，所以找威士奇模拟绑架和逃脱，对吧？对。谈谈吧，猛啊！我以为你别以为人事而已。你真的是来谈恋爱的？千真万确，而且我也不想完成任务。为什么？你不想回去吗？哎
，你只要记得，我不是走逆袭路线，不会破坏你的任务，而且我还可以帮你。你真有这么好心？我可是你作者亲妈哎，不会害你的。别占我便宜啊！唉，但现在确实难办，不管是恶俗狗血文，还是大女主职场爽文，说白了都得靠男人上位。这几个男的。我开始指望不上，谁说大女主就必须靠男人？我哎，原著作者哎，你看，有两个任务者进来，也不完全是坏事啊，至少有人陪你一起并肩作战，不是吗？所以，我帮你摆脱男人，你帮我搞定事业。既然你答应帮我，我也会帮你。帮我？小说里最不受男主男配待见的是谁？当然是恶毒女配啊！你想让我反其道而行？你没发现吗？那个管理局一直在设套，让你被动被他们喜欢。所以，与其不想被喜欢，不如直接招人反。哼、嗯。哎，陆行之，你办公室不是在楼下吗？顾总，你办公室不是在你后边吗？早啊！没事吧？顾月晨，你放我下来！顾月晨，你别担心，陆总监，顾总有的，你早晚也会有。顾月晨，你没觉得？今天的我有哪儿不一样吗？我去给你拿药。真的没看出来吗？说不该说都说，说过的话从来没变过。好了，我自己来了。小说里，钟情就是故意歪脚倒在他身上的。明明他最讨厌这种，难道我还得再倒贴一点？顾总，有一份文件需要您签字。那、no.。你怎么能推我呢？我没有，顾总。顾月晨，你先出去吧。顾总，我赶紧出去。我什么也没做，他怎么能这样对我？出去，你在这耍什么花招呢？耍花招，明明是他推的我，明明是你自己摔的，成功了，成功了，起来，出去。
好，我走。顾总，你怎么了？没事儿，就是心跳的有点快。我明白了，顾总，您开始在意楚小姐了。您是不是一见到她就会紧张、不知所措、心跳加速？是这样，没错。我还会因为陆行止接近她而生气、不开心。我懂了，一定是这样。对，一定是这样。因为我很讨厌陆行止，只要是陆行止在意的东西呢，我看到了都非常的生气，非常的不开心。我怪不得我会心跳加速啊！这里，抱歉，出去。你回来了，你脚没事吧？我给你准备了平底鞋。要是原本的钟情，会怎么做？会？太没诚意了吧，陆星之！我要你亲自为我穿上。无可救药。绝对没有问题。刚刚顾夜晨也是这样，看都不愿意看我一眼。这下终于可以帮你放心搞事业了。<笑>陆总监、啊，您的脸怎么这么红啊？楚<咳>小姐当真这么说？对，她今天行为有点不太一样。当然不一样，陆总监。您知道让一个男人为女人穿鞋意味着什么？这可是很亲密的事情，说明他对你有意思，他在试探你。陆总监，楚小姐肯定是因为喜欢你，但您平时太过高冷，她不敢主动。陆总监，我知道你也喜欢楚小姐，只是碍于我们顾总。不过您放心，他刚刚才说自己根本就不在意楚小姐，所以我支持你。怎么了？他顾夜晨他约我出去，他不是应该讨厌我了吗？约你的不是陆行止吗？救命！他俩都约我出去。如果他们对女二人设有好感，就一定讨厌傻白甜。陆总监，关于设计的新品理念，我。那两个男的太难搞了，要不先拿中医练练手。陆总监不在。哦，那那那那我先走了。哎，这是成了还是败了？哎，小安，嗯，那个，我有一个朋友。真的是朋友，他以前很讨厌，哎呦，也不能说是讨厌，就是他认识一个表里不一的女人。今天他忽然觉得这个女人好像很不一样，很可爱。爱情，绝对是因为爱情，不可能。可爱是最高级别的形容词，会用可爱来形容对方。除了爱情，我想不到其他解释。不会吧？多接触接触，或许就能确定自己的心意了。嗯，晚上我接你下班，我定要。我看到好多你爱吃的。晚有时间吗？我买了来找你。出去，在家吗？姐姐，晚上有空吗？嗯、啊。啊，你都已经到了。
那行，你等我。真是急不可耐。我们在这里吃吧。你凑这一桌子是要吃血，躲又躲不掉。万一他们四个一起来我家，我妈当场招婿怎么办？不如深入敌军，越危险的地方就越安全。出进，先吃吧，这是我特意给你买的。姐，你想毒死我们吧？当初陆行止看我吃这些，骂我吃垃圾，骂了好久。今天给他们都尝尝，别说爱我了，以后看见我都想吐。顾总，要不要试试看？<笑>你你，放下！顾先生，你干嘛？饿了。我就不信了。魏世清，听说明天公司聚会，出轿请假。陆总，你怎么知道？他不是还没请吗？这个不重要，重要的是新品设计，你主笔，否则。成交。再比划一下啊！行啊，没问题啊。手机不是最后一个。哎，嗯，等我。不行不行，灯光昏暗，泳池这种赤裸裸的地方，谁顶得住？你不是说了吗？最危险的地方就是最安全的地方，别怕。哪儿去了？啊，又去找陆行止？我找他干嘛？你是我的女人，我怎么能让你去找他？顾夜辰，这个疯批霸总又来这一套，不行，不能让别人看到我俩这样。走啊，去深水区那玩。这干嘛等我走了再摘下来。我喜欢，我不喜欢，我喜欢，不喜欢，我喜欢。这让我越来越凶险了。哎，楚静，你怕我？我不是怕你，我是怕你爱上我。我只是走错了，你继续啊。哎，楚静，我一直在找一个能和你单独相处的机会。我知道，可能今天在这里说不合适，但是我怕过了今晚就没有机会了。不合适你就别出去。陆行止，越界了啊！你从哪儿冒出来的？顾夜辰，你不爱他，为什么死抓他不放啊？谁说我不爱？你哪只耳朵听见我说不爱了？她是我的女人，我必须爱。她什么时候成为你的女人了、啊？我说是我的女人，她就是我的女人
，他不是任何人的所有物。我说是他就是，听不见他。我说不是就不是，说不是没用。什么我的你的，禁止污化女性。滚、啊！滚！滚！活该！就你这样还吓唬上我了。不相信，不喜欢，我喜欢。算了，我认命。初七，我真的喜欢上你了。你打算一直穿成这样？偶像剧里肌肤之亲最容易动心，更何况……他表白了？什么？谁？哪个他？准确的说，是陆行止表白了，顾夜辰顺带的。我怀疑这里的一切运行逻辑都是由小说管理局负责。我接触最多的就是易攻略人物，说明他们可能被系统控制，为了完成任务强制行动。不然。我实在不理解他们到底喜欢我什么。要不你还是跟我一起加班吧。工作的苦和爱情的苦，我竟然分不清哪一个更苦。唉，我去静静。是不是之前晚上的酒还没好？没事了，罗总。初静，刚刚我说的话，你可以不用着急拒绝我，我会用时间证明我的真心的。陆总监，我也不行。嗯、呃，总监。嗯。啊！啊！我就知道，我就知道他们肯定留了后手。都怪我非要把你带过来，是陆行止说想让你过来放松一下，还还拿工作要挟我。我没想到他居然是为了表白。是表白选这个地方，你算了，不怪你。就算不是你，管理局也会找尽机会拉拢配的。那你岂不是注定要谈恋爱了？恋爱？不可能！我知道了，你一出现我就清醒了。他们和你本来就有感情线，这多少有点关系。哎，好姐妹，你为我，我为你。我们形影不离。哦，十七怎么还没出来？我有种不好的预感。出去。喂。哎，顾总呢？不一样，哪里不一样？不见！趁人之危，什么霸总，简直流氓！
ぞ。出去。我我什么我？开会。师姐。嗯。开会。你好像昨天着凉了，要不要先回家休息？不行，我不在你身边，我怕你会出事。你不在我身边，我是真的会出事。出什么事？你是担心顾叶晨还是？为什么？你在我身边就好了。走吧。韦世奇，你跟我去拿下硬衣。啊，没事，终于又没有表白，他还是很好对付的。我马上就回来。姐姐，喝个感冒药吧。还说没事儿。姐姐，你脸好烫，你发烧了。怎么了？嗯，没事，继续开会。书记，魏诗琪，你们回去收拾行李，我们要出去采风。总监，我呢？你留下来整理资料。资料有什么好整理的？我要去。嗯。都五个小时了，怎么还没开完呢？您说，出小姐。啊，不是，出小姐魏诗琪陪陆总监采风去了。啊，应该还有一个小时就出发了，就他们三个。定票。好的，顾总，我给您和出小姐订了半个小时以后的票，和陆总监他们错开了。你怎么知道我会去？因为您关心下属。你说的对，我就是因为关心下属的病情才去的啊。不错。你怎么来了？嗯。这次的发布会对顾总来说非常重要，所以他要亲自去看看。好，我这是着魔了吧？嗯、走吧，等一下。走，你好，麻烦你开两间房。稍等，抱歉啊，现在就剩一间房了。一，啊，对，一间。哎，你好，你好，目前只剩一间房了。啊，一间。一间房，果然是言情小说。还是听你的安排吧。啊，你啊，也不是不行。那
需要几个身份证？两位的都需要。出击！出击！出击！我好像知道了，这里我跟他住。那我住哪儿啊？你刚不说听我？你们俩爱住哪儿住哪儿。你好，退房。好的。怎么就跟他分到一间房，还是一张床？顾夜辰，你再敢乱动的话，你就给我滚下去！你是说，只要看着他们的眼睛？就会触发心动，没错。<咳>所以，我只要不看他们的眼睛就可以了。现在最重要的，是你的任务完成。<咳>你一直都这么拼吗？也许吧。在以前的世界里，我只有自己。天。是为了活下去，现在拼，是为了能，<笑>是为了能留下来。睡吧，睡醒了应该就好了天还没亮就下来站着，劳模儿，你不也是吗？出镜，怎么回事？应该是在泳池的时候着凉了，从昨晚咳到现在。我们烧成这样，你不要命了？别离我太近！哎，出镜，出镜。初七，我承认工作很重要，但你对我来说也很重要。我，要不我和陆总监一起去吧？这里不是公司，没人会为难我的。况且你已经知道解决办法了，应该没问题的你放心，我不会趁人之危的。毛巾热了，我再去给你洗一下。若是朋友身份的聚会，气氛一定自在，热闹的有点嗨，要怎么去拥抱？你可是第一个我这么照顾的女人。不逃的时候还是挺可爱的吧。就当朋友那样，有时候这会主动是爱，爱爱爱，爱爱爱爱，也是坏，爱爱爱，爱爱爱，爱爱爱。行了，好点了吗？赶紧吃饭了。来
。来，我自己来吧。拒绝我的话，等病好了再说。好吃吗？你记住，我是第一次给一个女人喂粥。来，这粥是你煮的？是啊，我给我的女人煮粥，不要太感动。顾月晨，我说过不要物化女性。哦，你是我的女朋友，我会对你负责。第一次，第一次生病，有人照顾我；第一次，有人煮粥给我喝。书记，你醒了。你照顾好他，否则我就给你降薪。顾夜晨煮的粥，真爱啊！那可是冷血霸总，他也不是真的喜欢我吧？可能是赌约加上跟陆行止在这儿，或是想说管理局在搞事情。那我扔了，啊、浪费不好。打工告成。嗯。天才啊，天才倒是谈不上，不过为了早点画完设计图，我这周每天都只睡三四个小时。真是的，谁穿越这么卷生卷死？不过还好有你助我完成任务，我的幸运女神 ，Lucky Star。别肉麻了，不过剧情线总算在往前走了，辛苦啦。你看看，画的多好！这是怎么了，朱姬？我的手稿没了，怎么可能？我们明明藏起来了。看看，我不知道。你这个信，居然敢偷我的稿子！啊，看到了吗？抓到我废了！我跟你说，还得是我。真不是啊！诗琪啊，压根儿就画不出来。这个公司要是没了我，指定不行。到时候一，这是十七的设计。说话要讲证据啊！这可是我熬了好几个通宵，熬夜画出来的。你的啊？你要不要脸？你知道我画这些费了多大力气吗、哎？他们都可以作证，这是我画的。嗯，是啊。对啊。你的证据呢说话要讲证据了，你们的手稿我没看过，但这个确实出自他手。哼，你不相信我？出差的时候你也在，你看到十七画了的。你也知道我们的房间又没在一起，所以我并没有看到是他画的。姓顾的，那我要说什么才会相信？我必须看到证据。行，你要证据是吧？我找。哼，哎。你确定吗？剧情里不是没有这段吗？根据我多年写文经验，手稿的去处，要么垃圾站，要么碎纸机，要么垃圾桶。陆星志，你疯了！这里很脏的。你感冒还没好，先回去休息。我找到了，告诉你。我也来帮忙
证据摆在眼前，我看你还想怎么抵赖？不过是一些稿子而已，谁知道是不是他先抄我的，然后再来栽赃嫁祸？明明就是你抄袭，你敢说你从来没看过诗琪的手稿？从来没有。你看过，否则为什么手稿上能提出你的指纹？我，顾顾总，我冤枉！这这不是我偷的，是有人放我桌上的。你招了。这上面根本提取不出指纹，你耍我？耍你？我还想打你呢！哎、你别动手！你别！为什么动我的手稿？君子动口不动手啊你！我不是君子。哎、只能拼成这样了。没事，陆星只说新品发布会就用你的设计，咱们只需要加班把这些复原就行了。而且他们已经同步准备发布会了，故事线因此加速了。真的？那我很快就可以回家了。只是，辛苦你要陪我一起加班了。要是再写小说，我一定把加班这个设定直接删掉。既然我错了。让你把魏诗琪赶出故事，这么点事都能搞砸。可是诗琪她对初季来说真的很重要。闭嘴。看来我只能亲自动手了。啊，忙活了大半个月，终于要结束了。原著里这场新品发布会应该不会有什么问题，唯一有变动的是你从顾叶辰的助理变成了新品设计师，而且一直从中作梗的钟情，现在也和我们没有交集，所以可以放心了。书记，我们谈谈。嗯，不，不，啊！书记，给。谢谢。你其实可以不用这么躲我。我也不想，陆星之，对不起。书记，我其实对你，你别，我只是看不惯输给顾叶辰而已。那天的告白，我只是故意说给顾叶辰听的。我对你其实也没什么意思，你不必这么愧疚。你说的是真的？你未免也太高估自己的魅力了吧？我那不是怕你被蒙蔽双眼了吗？不过现在感觉还真是轻松一点。但是有一点你说错了，你没有输给顾叶辰，我们俩本来就是一个赌约。我不会爱上你，也不会爱上他。哦。不过这种好消息，我得告诉他才行。你去忙吧。好，那我走了。你甚至。他都看我一都不愿意，我又怎么忍心继续欺负你了？诗琪，诗琪，别喊了，他出去了。你怎么过来了？我再不来，主角团的感情线要全被你掐没了。你还好意思说？是不是你干的？我现在都不敢抬头做人。是你先妄图破坏规则，强行躲避恋爱任务，我才出此下策。一般穿越者要么体验和帅哥恋爱，要么体验霸总娇妻生活，只有你每天想着工作。恋爱也是要讲究基本法吧？强行拉 CP 是没有未来的。那你说怎么办？当然是解除限制。不可能。那我们各退一步，我不躲，你也别操控他们的感情，一切顺其自然。真的喜欢，我自然会谈。好吧，但我要提醒你，时间已经不多了，你只剩下三十天了。知道了，知道了，你快走吧。三十天能干嘛？十七的手稿去哪儿了？不好了！你说的真的假的？千真万确。新品发布会还有半个月就要举办，一半设计师离职，这就离谱。我的手稿。又不见了
。顾夜辰呢？啊，顾总去了卫氏集团的新品发布会，做嘉宾了。什么卫氏？这个时间点只有顾氏开新品发布会啊？卫氏是最近刚起来的公司，听说投资很大，资产都快赶超咱们顾氏了。不可能。这世界上根本就不存在一个资产跟顾氏齐平的公司。卫氏离职不正常。卫氏的发布会几点开始？还有三十分钟。走，我有种不好的预感。魏总，你好，你好，你好。那不是没有财吗？怎么是他？抱歉，女士，没有邀请函，不得入内。什么邀请函？他有。江恒，快进去吧。抱歉，有邀请函也不得入内。你什么意思啊？我的意思。会说男人到底想干什么？你想知道啊？你不配！轰出去！啊啊！干什么？干嘛？出去！干嘛？你们两个想英雄救美？你们几个好好陪他们玩玩。你什么意思？啊啊、给我说清楚！算了，出去。他们有阴谋，我不能眼睁睁看着我们这么久的努力付之一炬吧？你是不是忘了这里还有我？上次你救威士奇的时候也是这样，总是自己冲出去。知道什么时候跑吗？快跑！快跑！快跑！放开！如今，我这算不算又一次把你从我身边推开？迷路了，关键时刻误事。初姐，你看，跟我设计的一样，怎么办？再重新设计根本来不及了。别慌，还没开始，一定有办法的。木已成舟，我真想知道我的初大小姐还有什么办法。魏硕南，原来是你一直在背后搞鬼。是我又怎么样？啊，顾夜辰害我出了丑。我在整个设计界名声都臭了，所有人都以为我就是个变态。你本来就是，我是又怎么样？在这个圈子，谁不是这样啊？难道他顾夜辰就干净？啊？只是没有人找到他的把柄罢了。故事集团的新品发布会十天之后举办，可现在所有的新品设计都在我的手里，你们甚至都找不到我剽窃的证据。嗯。顾夜辰对我所做的一切，我要让他付出代价，我要让他身败名裂，一无所有。小美人，上次是我不谨慎，这次我看你往哪儿逃。你你别过来！没事，咱们今天啊，有的是时间。再一再二，没有再三，你不会以为我会蠢到还会留下什么证据吧？手机，横竖就这点小伎俩。哎呦，掉了！<笑>我让你录，让你录，让你录，让你录，录啊，录！一个小犟脾气。一个娇小美人，今天我的福气不浅啊！是吗
，你笑什么呀？我笑，我笑你夫妻到头了。顾老板，顾老板，顾老板，听说你公司投资的钱都是非法交易，对于这一点，您可以解释一下吗？不能拍下，往后退。条件高了一万，都问了一些事。躲不过来，你怎么说出剽窃的真相？更何况，你不还是那么信任手下吗？顾老板，手下废物，真是废物，对不起，各位。我十期的录音只不过是为了转移你的注意力罢了。在我进这间房间之前，就已经通知顾夜晨，他早就安排把监控直播连线到了主会场，身败名裂，一无所有。往后退，祝你得偿所愿。顾老板，顾老板，顾老板，顾老板，顾老板，顾老板，顾老板，顾老板，顾老板，顾老板，顾老板，顾老板，顾老板，顾老板，顾老板，顾老板，顾老板，顾老板，顾老板，顾老板，顾老板，顾老板，顾老板，顾老板，顾老板，顾老板，顾老板，顾现在我相信你是亲妈了，不过还有十天，应该不会有什么问题吧？啊，就算有问题，也一定会解决的。等任务结束之后，我就回家了。你呢？到时候做什么？我还没想好。嗯，干杯，干杯。<笑>十七，我我帮了你这么多回，这回这回换你帮我了。嗯、十七，昨天谢谢你啊，谢我，谢我干嘛？谢你把我这个罪给送回家啊！啊？你再说一遍。舒小姐，魏小姐，小艾秘书早上通知说，您二位已经被辞退了。辞退？不可能！我要去问顾夜辰。嗯。其实，昨晚是顾夜辰接走你的。什么？喂，顾夜辰。出去。你没事吧？出去是谁？我才不是出去呢。你谁啊？你在哪儿呢？嗯，我身边全是衣服。你待在原地别动，我告诉你我是谁。嗯。小爱。顾总，我们先走了。出去。十七，我我帮了您这么多次，这回。这回换你帮我了。连说不该说都说，说过的话从来没变过。走不到我不想走，不走不走，不走。好，不走。但是有顾夜辰在，我就没办法不走。都怪那个顾夜辰，我要是从来没有遇到他就好，我也不用这么辛苦，还要加班，还要跟那个猥琐男拜托。回到从前，那你就这么讨厌他吗？对，非常。
非常讨厌。这个世界，最讨厌的人就是他。他爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱也是坏。讨厌古夜晨，每天都担惊受怕。我怕，我怕我自己爱上他，所以真的是顾夜晨接走我的。哈，想开点，万一真的任务失败了，留在这个世界也还可以啊。初级，我跟你不一样，我有家人，有朋友，我必须回去。我做了那么多努力，我。我，我不是那个意思。我明白，答应过你，就一定会帮你。他一个炮灰，能帮上什么忙？怎么还瞧不起炮灰了？他再怎么说，也是时尚杂志主编。既然咱们设计师路走不通，那就换条路，走走时尚杂志编辑看看。你不说不靠男人吗？该用就用。顾氏的新闻发布会确实缺一个撰稿人，邀约实习做也可以。但是，我有一个条件，我要你陪我一天。江红，你怎么也叛变了？他知错了吗？顾总，楚小姐她去找了江主任。<咳>想要为师其入职江主编的公司，没事，一个工作吧。江主编提了要求，让楚小姐陪他一天。啊,啊！楚小姐答应了，现在应该在约会。你怎么不早说呢？走，您和陆总监斗也就罢了，江主编是真心喜欢楚小姐的。他若是能好好带楚小姐，你也可以祝福他们。我凭什么祝福他们？反正你又不喜欢楚小姐，我怎么？别废话，顾总，车已经在楼下停好了。有时候我觉得你怎么什么都知道一样。作为秘书，这是我应该做的，顾总。你让我陪你来春游啊？是啊，之前你每次不开心的时候，都让我陪你过来。自从你退婚以后。变得好像和以前有些不太一样，也不愿意让我陪你过来了。我我，你答应我的。我答应的也不是这样啊。最后一次，出去。什么？最后一次抱你。别动，江恒。以前都是我陪你，这次换你陪我，好不好？你答应我的，江恒。居然！你大费周章，就是让我陪你来玩这个。是啊。怎么了？是偷偷的呼吸，拥抱是假，假的呼吸。爱没什么逻辑。你就其实我早就觉得你跟以前很不一样。没有人是会一成不变的吧？你也和以前变得不一样了。我确实变了。以前的我
，不会想到有一天我会喜欢上你。我不爱了，说不爱是骗人的。我操你妈！小心点，不好。被发现了，初小姐就知道你跟踪他了。可能是从你退婚那一天，也可能是你救下钟情那一天，具体是从哪天开始的？我也记不太清了。到原点了，我会让一切回到原点，不管是我的感情，还是我们的关系。江河，对不起。没关系，你答应我的事情已经做到了，我答应你的事也会做到。吴总，我们是不是离得有点太近了？嗯、一定是他们强制行动，一定是讨厌。你先别说话，我有点害怕。想说管理局的人来了。我哪留得住他呀？他交代完就跑了。他说什么了？他说，别想着卡 bug， 要是随便一个领域都能作数的话，咱们不如去做螺蛳粉大王。到时候这本小说就改名叫《霸道总裁的小厨娘》。这他也没提前说不行啊，怎么还不让人变通一下了？其实也不是完全没办法。我刚跟顾叶辰打了个电话，我解释了一下。你会那么说，是因为对他用心之深。我也是被逼无奈，所以你就出卖我、嗯，为了事业牺牲那么一点点，情有可原嘛。所以你就牺牲我。你想，剧情是不可控的，但你的感情是可控的。你又不可能喜欢上顾叶辰，对不对？权宜之计，放心，等发布会议结束，我一定把你赎回来。他答应了。嗯。我是绝对不会回去的。他说的都是真的。啊！啊！你喜欢我，却不来找我，反而去求江河。我。那不是怕面对你害羞吗？你陪他骑车看风景就不害羞了？你跟踪我，我我我只是怕。怕什么？我我怕你对我的感情只是一时兴起，你高高在上，而我不过是和你解除婚约的前任，我们有一纸赌约，一旦我承认，就成为了彻头彻尾的输家。连最后一点的联系也全断了，我不敢，你懂吗？那你怎么去证明？啊？证明什么？我是说，那都是别人说的，我自己没有感觉出来你喜欢我，你要怎么证明你喜欢我？出气！哎，你慢点。这还有的商量吗？证明不了，没得商量。哎呀，出击，出击，出出！叫我亲妈都没有，我真的不想再管了。不用证明，不爱，行了吧？朱小姐，顾总出事了。哼，还想用苦肉计是吧？我写过的狗血剧情比你们听过的还多，想糊弄我？是真的，顾总把魏少南抓走了。不可能！顾叶辰，今天就是你的死期啊！走之前还有什么话要说？多说两句，哈哈，一会儿就没得说了。没想到吧？<笑>
，最后还不是落在我手里？啊，要杀要剐，动作利索点儿。<笑>你想痛快点是吗？我偏不。我告诉你，这儿任何人都找不到，不会有人来救你。我会慢慢的折磨你，不会让你痛快的。啊！等你死了，我再去找你的那个相好出气。你们谁都别想逃。<笑>还好反派话多，你还好吗？你又来救我了。你干嘛呀？你疯了！我怕，我在做梦。大哥，人命关天，就别二女情长了。顾总，您在这儿等一下，我去开车。啊、你不是被绑了吗？让你管！哎哎哎！小孩怎么绑人的？哎哎哎！美梦是你，出去！你让我找谁啊？你让我放下！啊啊！起步！好啊！先生。你等着！你在给我等着呢！你没事吧？没事。你先别硬撑，你在这里休息一下，我去附近看看有没有出去的路。就你这路痴，你行吗？有什么不行的归尘，归尘，不是吧？我这男主角不会挂了吧？归尘，归尘，你没死？你，你是谁啊？不会吧？这么狗血？没事吧？你真的什么都不记得了？算了，我不会要跟你饿死在这种鬼地方吧？你说说你，一个霸总失踪，你怎么也不见有人来救我们？顾月晨，顾月晨，你乱跑什么呀？你知不知道晚上这里有多危险？我送你一个礼物。什么？神神秘秘的？是现实还是幻境？我分不清。就连呼吸都变得特别的小心，靠近是偷偷的呼吸，拥抱是悄悄的呼吸。这是你出的。什么落进你就是你，任何心意都静止好几。你说他傻了，是失忆。我们别打扰初季休息了。
，明天再来吧。也行，顾总，我送您回去。我不跟陌生人走。这还不是傻了？医生说，从外伤来看，确实是撞到了头部，但是否是失忆症，还需要做其他检查。顾总，走吧。我不去。嗯嗯、你确定这不是在占便宜、啊？顾总不是这种人，我觉得就是这种人。医生说了。顾总现在头部受伤，一切还是以病人的意愿为准，否则病人情绪不稳定，很可能会加重病情。你知道吗？在这个世界上，我只有你一个人，除了跟你在一起以外，我是不会走的。那我现在敲晕他，行吗？敲晕？不行，医生说了，顾总如果再受到撞击，很可能会有生命危险。<笑>那我们一起留下来。也不行，医生叮嘱过，过于吵闹的环境不利于顾总的恢复。你们先走吧，他是因为我才受的伤，我应该来照顾他。可是，哎呀，他现在都这样了，占不了我便宜。嗯、<笑>要不你现在忽悠他一下，让我回公室。你脑子里除了工作，能不能装点其他东西、啊？楚清，万事小心。嗯，姐姐。哎，行了，我是照顾病人，又不是我生病。走吧，走吧。哎，对了，魏硕南抓到了吗？楚小姐，我办事，你放心。还好我妈出去旅游了，不然这副样子，他到底失没失忆啊？怎么非要睡我房间？楚清，小心！你没事就好。我没事，我们很安全。如果不是我打乱了顾世贤，顾月晨也就不会被绑架，不会因为我受伤。想什么呢？怎么了？哦、啊，我去倒杯水。怎么这么久还不回来？你怎么在这儿啊？总不能说怕我自己有非分之想，不敢进去吧？啊，啊没事儿，没事儿。我以为你在自己家也会迷路呢。你不是忘了吗？什么？你记得顾月晨？你记得我总是迷路？你根本没有失忆。是的话，你要抛弃我吗？别说的这么难听，我们本来也没什么关系。没关系吗？既然你现在已经恢复记忆，也没什么问题，可以回家了吧？楚姐，你就这么想赶我走，我就不能继续留在你身边吗？我为你受的伤还没好呢。你回家有专业的医生。才能好得更快。我叫小孩过来接。如果说我认输，我承认我已经喜欢上你了，你还要赶我走吗？眼前这首了未来，要怎么去拥抱？就当朋友那样。到时候就会主动示爱。你要不想走的话，那你还是睡着，我去睡客房。等一下。你之前不顾性命的来救我，你到底有几分真心
。回答我。哎呀哎呀哎呀，越是坏，越别人的徘徊。好，我走了。我不喜欢。我不喜欢，我不会喜欢他的，绝对不会喜欢上他的，不会，绝对不会。这是。我怎么会在你家？顾月琛，你这是干嘛？我想起来了，原著里魏十七对顾月琛提了分手，顾月琛就是这样把他铐在家里的。完了完了，顾月琛，你这是软禁，你放开我，年江城帮你小人。你再说话，我就吻你。嗯，你现在怕了吧？你以前可不是这样。你以前也不是这样。你乖乖听话，我就放了你，你就安心在这儿待着。否则，我见你一次，抓你一次，下一次你就不会有这么幸运了。听懂了吗？这黑花的也太突然了吧？之前不是都挺正常的吗？小爱，你确定这招可以吗？既然你已经确定喜欢楚小姐，那么就放心去追好了。站在巨人的肩膀上，可以看得更远。靠你没用啊，还是得靠自己。我还是得靠自学，确实有用。你什么时候送我回去啊？你就这么想离开我吗？你是不是病还没好？如果我病还没好，你会留下来照顾我吗？你不会再骗我？哎呀，楚小姐，顾总他真的受了很重的伤，在你去救他之前，我说难听。别说了。你若能留下来照顾我，那甚是极好的。我留下来照顾你，但是我要跟医生通电话，不是不信任你，是我没有医生专业，怕照顾不好你。还有十七发布会的事，小爱，有任何事情一定要向我汇报。啊，好的，没问题。啊啊我并没有限制你的行动。明明早上你还……哦哦，那是事出有因。你要是不喜欢呢，那就做你喜欢的事。我这么做都是为了你好啊。顾月晨，到底怎么回事？你再说话，我就吻你。你要是不喜欢呢，那就做你喜欢的事
，我承认我已经喜欢上你了，你还要赶我走？陆总监，我怀疑初季出事了，而且比起来帮我，小孩更像是来监视我的。我刚给初季打了十几通电话，他都没接。我怀疑，我怀疑初季被顾叶辰带走了。你别不信，我刚刚还听到。啊，顾总，你要把生米煮成熟饭啊？陆总监，我怕再耽误下去就来不及了。你吸引他注意力。我报抄，先晚的弄晕再说。你看我干嘛？哼，对不起，我以前以为你是个正经人。哎，你怎么有他家钥匙啊？小艾之前给的，怕他出意外死在家里。走吧。好、啊。滚！狗男人，雨辰，你个变态！原来真的生米煮成熟饭了，还把头发粘在衣服上了，我服了。死不了，你们快走吧，顾月晨醒了就麻烦了。我不走。陆总监，能不能麻烦您先到外面去等一会儿？放心吧，以顾月晨的性格，不会装睡的。有事叫我。初姐，对不起，我我没想到顾叶晨他居然会装失忆，他没把你怎么样吧？这任务我不做了，我不能眼睁睁看着你以身犯险。没事的，您看我，他也没把我怎么样，就是有点奇怪。不行，你还是跟我走吧。眼看着你的任务就要完成，我不能就这么让你放弃。况且你和他都是因为我的出现，故事线才乱的。你本来不该这么辛苦。顾叶晨也不会受伤，可是真的没关系吗？我不会让自己吃亏的。再说，只要我不说出喜欢，任务也不算完成。什么任务？什么故事线？楚姐，你到底为什么不能跟我在一起啊？顾总，你听错了。初姐，你要是不想说的话，我也不逼你。行，那就先这样吧。你走吧。顾叶晨，你是真的想知道吗？初姐，关于你和我所有的事情，我都想知道。好，我全部告诉你。十七，你也交上陆行止吧，他也有权知道。你是说，你不属于这个世界，而我们不过是你笔下的角色而已。我虽然是个创造者，但我也是个外来者。一旦我和这个世界任何一个人恋爱，就会从这个世界消失，回到原本的世界。所以。你能明白吗？顾叶晨，对不起，我不是。你从一开始见到我就认出我了，你为了躲我，不惜撞晕自己。我那个时候不知道，所以我给你放烟花，为你捉萤火虫，甚至不惜一切的救你。这一切都是你写好的剧本。不是的，顾叶晨，这些都……所以我才有幽闭恐惧症，因为这一切的一切都是你设计好的。顾叶晨，你得相信。初见。你到底是不能爱我，还是自始至终都没爱过我？要怎么去拥抱那失去的美好？回到从前，眼前这首了未来，要怎么去拥抱
就当朋友那样。张明文，从今往后，我们两情。顾夜尘，我的事以后你不要再管了。小心点，不要突然间会场场。发布会马上要开始了，成败在此一举。我还有点紧张。放心，我已经把所有会发生的意外都罗列给了小二，他应该告诉了陆星驰。现在剧情已经偏移了，剩下的听天由命吧。不行，我还做了五套应急方案，这次发布会只许成功，不许失败。姐姐，你身体好点了吗？没事，跟我去验收服装。可是我想陪着姐姐。只有你什么事儿啊？走走。抱歉，你不必抱歉。你怎么知道你的人生不是某个人笔下的一场故事？你这么说也对，不过还是谢谢你，直接让十七做了主持。如果你能留下来，我还能是你老师。如果你要走，记得把我的结局写好点。没问题。放心吧，这里交给我。怎么样？破坏样衣的人抓到，破坏电路的抓到了。姐姐好厉害，怎么做到的？别废话。结束。干杯！干杯！恭喜，发布会很成功，你的任务我终于结束了。难道没有别的办法了吗？你们明明喜欢对方，真的没有办法了吗？如果相爱的结局是注定要分开的话。那我还没有想清楚，我到底该不该开始。如果我走了，留他一个人，我怕我舍不得他难过。管他的爱情不爱情，距离三个月还有半个月的时间，我可以陪你一起。一起干嘛？十七。怎么了？不舒服、啊？陆星驰，你有没有看到十七啊？十七？就是魏十七，发布会的主设计师，你的徒弟啊！什么魏十七啊？这发布会不是你跟我一起做的吗？所以，只要任务完成，就会消失吗？不是的，是无论完成与否，到了期限都会消失。是你啊。不是，你怎么会知道？你是那个小说管理局的童工，怪不得，怪不得顾夜晨、陆行止接二连三的跟我表白，就是你在教唆他们。我知道了，我说魏说南一个一张就下线的路人反派，怎么一直出来搞鬼？也是你在帮他制造困难，让我们发生故事。拜托。我只是在引导你们。那你刚才说的话是什么意思？这个恋爱我谈不谈都会走。你不是说我完成任务才会回去吗？对啊，完成任务即可回到现实，完不成你就化作虚无喽。什么？你现在才说？马后炮！我我也没想到你会誓死不从啊！你完不成任务。小说管理局的能量也是会受损的。我必须要走吗？当然了。
穿越又不是给你一次重新开始拥有一切的机会，这只是一场失恋。放心吧，等你成功谈成恋爱，离开这个世界之后，你就会和魏诗琪一样，消失在所有人的记忆中。哎，楚姬，你在这儿啊？我先走了。怪不得刚刚都找不到你，楚姬，怎么了？楚姬，遇到你是我这辈子最大的幸运，无论发生什么都不会把我们分开的，对不对？对怎么了？怎么这么不小心呢？哦，不好意思，啊，我就是关心公司员工。啊、顾月晨。我们在一起吧。啊！不行！为什么？为什么不行？顾月晨，所有人都知道你喜欢我，我也喜欢你。实话告诉你吧，我有一个办法。什么办法？我的任务是双方共同说出我喜欢你，对吧？那只要我不说不就好了？你以为真的这么容易吗？你以前不是？当然容易了，规则我可是记得一清二楚。你到底要不要做我男朋友？你给个痛快话。那你想好了再告诉我。真的。你和呼吸同在的决心，跟大家宣布件事，我们在一起啦！姐，什么情况？闭嘴！我要把这两个多月没谈的恋爱全部谈回来，争分夺秒。全部谈回来争分夺秒现在也没有主线剧情啦，你就放心跟我谈恋爱吧。好啊。哥哥，买束花给你的女朋友吧。行，都给我吧。<笑>谢谢。多少钱？五二零零。五。好了。哥哥，你好爱姐姐呀。那姐姐你爱哥哥吗？我就知道。他们不会这么容易放过，你个小屁孩，懂什么？走吧，走。你和呼吸同在的决心。啊你不是跟我约会吗？怎么还带个女人啊？我也想问，我们姐妹聚会，为什么非得带她？你们想啊，我一边跟你约会，一边跟你约会，爱情友情都照顾到了，约会时间还翻了个倍，这不赚大了？<笑>接下来我看看去哪儿，我们要去爬山看日出，装备我都准备好了，十分钟后出发。哎。你不是说你很累吗
，我们的时间还有很多，我会用余生都陪你做完的，不急于一时，好吗？走嘛，我一点都不累。顾夜辰，不会再为自己的累找借口吧？嫌累就趁早说，我和初季两个人去也一样。我去接个电话。啊，钟情，你有没有什么想吃的？我们先去买。好。怎么了？没事，我不会让任何人、任何事把你从我身边夺走，任何。就是你撞了他，哎，跟他没关系，是我自己的刹车失灵了，而且就这么点小伤，没事儿。跟我出来一下，<笑>是不是又是你们搞的鬼？怎么会呢？你当我傻？我根本没写过夜晨出车祸，肯定又是你们。这次真不是我们的问题，肇事车辆停在路边，现在想想，确实像是虚谋。<笑>顾夜辰，害我背锅还想逃！放开我！说，谁派你来的？哎，跟别人没关系，是我自己跟顾氏有仇。小艾，在，解决他。我解决过很多人，很有经验，我的刀法很熟练，放心，不会疼的。我说，我说，我说，别动，顾总，查到我。谁？这是周易。怎么是他？不是他，我知道是谁。钟情，真的是你？你果然还是这么聪明，也这么懂我。你为什么要这么做？伤害他，对你有什么好处？因为你，其实那天我都听到了。嗯、可是我没想到。你说的消失，是这样的消失。钟情，我只有你一个朋友，初锦，我不能没有你。如果你不恋爱，就不会消失了，对不对？钟情，你只听到了最后一句话。你不知道的是，无论我谈不谈恋爱，我都会离开的。我不属于这个世界，我舍不得这里，也舍不得你。可是，有些离别是注定的，所以我才会拼命的挤出时间，能和你多待一分钟都好。不过，在我离开以后，关于我，你什么都不会记得，这样，你也就不会难过了。我不要，我不要忘记你，楚季，让我再陪陪你，然后我就去自首。你吃。先吃我的，再吃他的。好。他我女朋友。我先来的，多喝，多喝。天凉，别着凉。这件太老了，换这件。就，我披一个，盖一个。
撤。一三五七，初级陪你；二四六，初级陪我。拜拜。啊、这边，你带我去哪儿？当你这么久的秘书，可累死我了。最后一天了啊，该你听我的了。什么最后一天了？哎呀，听不懂算了。进去吧爱情突然降临，我不确定。顾夜晨，我来到这个世界，见到的第一个人就是你。你是我小说的男主角，也成了我人生中的男主角。可惜，时间不能够重来，不然。我一定会再见到你的第一刻，就把你追到手。不过现在也不晚，赌约是我输了，信守承诺。你和呼吸同在的是一见钟情，火热就生情，说到底只因为是你。我愿意。不可以的触碰，火花似溅起，原来这就是奇迹。我不爱了，好，好不穿了。藏不住的，还有什么能阻挡我为你心跳的动力？你和从现在开始，你就正式是我的人了，贵人，我爱你，出去，藏不住的，是我想要什么？还有什么能阻挡我为你心跳的动力？你和呼吸同在的决心。月晨，也好，我是初季。如果你能看到这封信，此时的我已经从你的世界彻底消失了。真好，你终于可以恢复正常生活了。我还记得我们第一次相遇的情景。我要逃婚，逃逃婚，你就当我和顾月晨有缘无分。我倒是觉得，我们还是很有缘分的。那时的我，并不会想到我们之间会发生这么多故事。你还要对我下药？算计我是什么下场？你应该很清楚。你要是拒绝我的话，我就辞退威士忌。大总的外表下，你其实是一个温柔和温暖的人。回去你一份合同，项目内容是恋爱赌约。我们签订了恋爱赌约，你强势进入了我的世界。如果你要是敢对别人动心，我顾夜晨一定一定不会放过他。从你宣誓三个月内我一定会爱上你，到你认输
承认你喜欢上我。如果说我承认我已经喜欢上你，你还要赶我走吗？与你在一起的每一天，我都记得清清楚楚。那这三个月，我只有你一个女人，别的女人我连看都不会看一眼的。你放心，无论输赢，我都会对你负责的。你曾经紧紧握住我的手，用力拥抱我。让我感受从未有过的，让我牢牢落地的力量。我开始逐渐因你的开心而开心，因你的难过而难过。顾月辰，我们在一起吧。我想，我是真的喜欢上你了，我是如此的确定。第一次，第一次生病，有人照顾我；第一次，有人煮粥给我喝。遇到你之后，我不再是自己一个人。我走了，对不起，顾夜辰，有些离别注定要发生，而我不曾来过，或许是最好的。那你就这么讨厌他？这个世界，最讨厌的人就是他。我怕我自己爱上他，只是内心深处，我是这样的希望，你可以永远的记住我。我是雷同，再见，顾夜晨，希望你能快乐。什么叫你不想写那些没营养的霸总文？什么叫你要休息？你要健康？我为难你了吗？我苛责你了吗？那些都是钱，赚钱你要不要？说你呢，想什么呢？什么霸道总裁难自控？什么霸道总裁聊上瘾？这都什么年代了，还来这种没有营养的霸总文？我告诉你啊，你再给我写这种东西，就赶紧给我滚蛋！你催什么催？日更两万，作者不要命的吗？别再给我打电话了。暧昧什么逻辑？你就是你，连叹息都清澈好听。